我说废话，所以你不要讲我娃娃叫，你就这个的话啊，你生意的，你当官的吃得好啊，还是还是还是生意？我当是生意，我当是生意。废话，废话，我希望你这个是要认。啊，如果不认真，你拿钱来打我啦？你拿本事拿钱来打我啦？大二频道云大吉，那这个罪犯可能你们会在一些短视频片段中看到过。那一个人之所以敢在公堂之上还如此嚣张啊，大放厥词，要么就是穷凶极恶到了极点不知悔改，要么就是蠢到了无可救药不知道事态的严重性啊。但是他这个事情，那对于我们来说也有很好的警示作用啊。是什么让一个年近五旬的中年人如此目无法纪、啊？他的作案动机？或许是哎最让你感到无语的。我们把时间就拉回到二零一八年。二零一八年十一月七日下午两点钟，四川省广安市月池县福隆派出所接到报警，蔡家沟村有一个七旬老人在家中遇害。警方立刻前往案发地点，因为地处偏僻啊，所以赶到的时候已经是天黑了。一个破旧的老房子，被害人横尸倒在自家的地上。因为白天已经有很多村民去围观了，所以现场已经遭到破坏。那作为当地最偏远的村庄，呃，周围肯定是没有任何摄像头的，呃，这对于办案来说是非常棘手的。死者名叫蒋元文，年过七旬，年轻的时候是个石匠，一次意外让他失去了右腿，一辈子没结过婚，没有子女。家境相对贫寒，家里也是啊脏乱不堪。可即便如此啊，平时依然有很多人登门拜访，因为他在断腿之后啊，整个人突然就好像开了窍一样，掌握了一门看家的本事，竟然能画符念咒，还能批个八字，哎，给人看病去灾。实际上啊，都是他在路边买的一些这个风水啊、算命的书上看的啊。自己瞎研究，加上自己啊能说会道的，而且就是当地村民大多没受过什么教育啊，呃，容易被他给骗到。这有病了就搞一些什么草药啊，再画一些符咒，只要是误打误撞治好了一些，哎、呃，就成了他的成功案例。所以村民对他就比较信服。哎、呃，这个人啊、呃，可能是真的是有本事啊啊，都称他为蒋半仙。这蒋半仙自称啊八字比较硬啊，什么东西都无法靠近啊，家里从来都是大门敞开，夜不闭户。年过七旬，负重一两百斤呢、啊，哎、呃，依然不在话下，哎、呃，就是这样一个能掐会算、身强体健的蒋半仙，突然就在自己家中暴毙，死状还甚是诡异蹊跷。就因为通过初步开验呢，就能发现这事儿很不寻常。首先是他的头部遭受了很多次打击，但是哎、呃，看起来伤势并没有致死的程度，哎、呃，死因其实是窒息。因为他的口腔、鼻腔有大量的灰渣，后经对村民询问才知道啊，这原本死者的面部啊是被糊上了厚厚的灰渣。有前来围观的村民竟然把灰渣扒开了，就看到头上也有伤口之后才报的警。他家的地上有很多水啊，床上也被人泼了水，房外有一个新挖的圆坑，也有被水浇灌的痕迹啊。这所有的异常结合起来。就显得很蹊跷。呃，更巧的是，在案发之前一天，也就是十一月五日啊，蒋半仙家里一条看门的大黑狗丢了啊，那这个案件就更像是有预谋的。那警方的首要任务是确定案发时间。一位老人就告诉民警啊，十一月六日凌晨，也就是报案的前一天，外面还下着雨啊，他看广场舞节目的时候，呃，听到过一声短促的呼救啊，但是自己当时并没有在意。哎，再结合尸检结果推测，死亡不到四十八小时。那这个六日凌晨可能就是作案时间。那作案动机是什么呢？那蒋元文的收入来源主要有三个啊：帮人放羊，一年四千元；国家低保每月五百，给人算命没有明码标价啊，对方看着给。因为每年的开销很小啊，所以也是攒下了一些积蓄啊。但他说啊，基本都是放在家里，还说已经给房子做了法咒。啊，出去从来都不锁门，也是问题不大，因为别人呢没法靠近。有一万块钱放在屋里，被自己给定住了，别人想拿你也拿不走啊。他是逢人就这么说啊，所以很多人都知道他家里有一万块钱啊。可是，在案发现场，民警是翻遍了他的身上和家里啊，这并没有发现一万元的现金，甚至他平时用的手机也不见了踪影啊。谋财害命就成了警方第一个侦查方向。哎，结果才发现，这个蒋半仙就早就已经把钱存银行了啊！原本怀疑的几个
谋财害命的对象，呃，经过排查也解除了嫌疑。那这个画符念咒的半仙究竟是被谁所害呢？这警方重返现场，反复勘查，发现了一些端倪。这通过反复打击的举动来看呢，这是一种呃泄愤的情绪，还不嫌麻烦，用灰渣掺水。糊上了被害者的口鼻，那他和外人就没有任何冤仇，却又符合仇杀的性质。而有一类人呢，就天生自带这种属性，就是同行，哎，是吧？就赤裸裸的仇恨嘛，就见不得你好。哎，这是一个大胆的猜测啊，还是需要调查来印证。哎，结果新一轮的排查中，真的就有收获了。一个小孩反映啊，在十一月六日，也就是报案前一天，一个长辈。告诉自己啊，说别往蒋元文家的方向走。这小孩就问为什么呀？那长辈就告诉他，因为蒋元文已经死了。哎，这不对啊！啊，这时候还没报案，这遗体也是第二天才发现的。他是怎么提前知道的呢？哎，这个人就是同村四十六岁的王邦用。他以前一直都是外出务工啊，但后来迷上了命理八字，赶集买了一堆书，在家看书自学，苦心钻研，然后给人算命。和蒋元文正是同行，那这只有两种可能啊。第一就是案件和他脱不开关系，有重大的作案嫌疑；第二种就是自学成才，神机妙算，预料到了蒋元文，由此一劫啊。但这对于秉承科学办案的警方来说，就根本就不成立，调查他就完了。二零一八年十一月十一日，因为王邦用具有重大作案嫌疑，被警方依法传唤进行调查。哎，结果这老哥呀是不听人言，也不说人话。坐在凳子上，双手插兜，态度傲慢，完全不回答任何问题，还对调查的警方进行了诅咒。你明天不是交个首款终身定要投，你没反省，你没调，你明天叫你们坐到就起来不到。说我叫你用，你使点龙的味道哪个用？你没调，你没钻，使点要整快快。你能说又会讲，使点草草都不得长。你使点不让算，你的心就那么狠，无聊还要死一半。这除了各种押韵的无效诅咒以外啊，王邦用还会穿插各种装疯卖傻、撒泼无赖，这浑身上下都是戏。而表面看起来是魂不吝啊，但是在警方看来，这就是一种很心虚的表现嘛。这人肯定和案件有关系啊，但面对拒不配合的王邦用啊，无论在审讯中怎么做思想工作啊，他就是全当听不到，啊、假装睡着了，然后还还打呼噜。警方算是知道这人完全就是一个混蛋啊啊，完全目无法纪。但是转念一想，他非常热衷于研究封建迷信啊，那就剑走偏锋。既然他不怕法律啊，但总有害怕的东西，所以决定带他去殡仪馆，在死者蒋元文的遗体前起誓，就是你敢不敢说这事和你没关系。一听到这个啊，王邦用可就怂了啊，当时就开始解释了，说提前知道这个事啊是自己算出来的，是另外一个王邦用。动手作案的和我没有关系啊！又开始扯上这个平行宇宙的事了。可这对于警方来说，他已经是逐渐现行了。嗯，但是有一说一啊，其实就目前的状况啊，警方是没有掌握任何有力证据可以证明他作案的事实。如果他拒不交代的话，也会给审讯带来麻烦。但是警方就利用他所忌讳的迷信这一点啊，展开了强大的心理攻势进行审讯。结果他真的就完全招供了自己的犯案的整个过程。就王邦用生于一九七三年，和蒋元文一样，都是一直单身。这些年是误打误撞走进了封建迷信的不归路，就通过看书和看手机来学习这些呃所谓的命理八字。可没成想啊，这个东西在偏远的山村还是有市场的，既能赚到钱，也能在村民中收获一定的威望。就苦心钻研了很久，也不断去实践，给人算命。但是啊，总感觉自己的生意不好啊，就给自己算了一下，原来是运势不佳。那怎么干都是白忙，而导致运势不好的，竟然是因为同村的同行蒋元文。呃，咱们不知道这是怎么算的哈，但是按照他的算法，蒋元文就是命里克他，对方是火命，而且是什么天火啊，自己是水命，灭不了，反而被克啊，就这么回事。这王邦用是越算越害怕啊，说这不光是克自己，还克全家。只有对方没了，自己才能活，就愚昧到了极点。可以说，呃，走火入魔的王邦用就暗下决心，一定要找机会把蒋元文给除掉啊！但是毕竟蒋元文这个入行早啊，道行比自己深，所以王邦用是做了非常缜密的计划。
他通过看天气预报啊，得知十一月五号那天是下雨啊，啊，这正顺应了自己的水命啊，感觉这是一个天时，就决定在这天开始动手。当天大雨来临之前呢，王邦用先是手持木棍呢、啊，偷偷潜入蒋元文的家里，打死了他家的一条大黑狗，然后拖出去扔掉之后，就一直等待午夜的来临啊！当然，所有的一切都是经过了他的推算。六日凌晨，天降大雨，王邦用蹑手蹑脚潜入了蒋元文的家里，因为对方是夜不闭户啊，啊大门不锁，所以非常顺利的就摸到了他的床边，挥起木棒朝着蒋元文就是一顿乱打。对方奄奄一息的时候，他竟然找水啊，把灰渣给搅匀了，然后糊在了蒋元文的口鼻处，最终导致窒息身亡。那他解释说啊，只有这样才能彻底灭掉对方的活命。期间还不断泼水啊，是完全不给对方任何一丝生的希望。那确认对方没有了任何生命体征之后，还顺走了对方的手机，给扔到了山里。哎，刚才咱们说，其实一开始警方是没有任何实质证据的。但如果说他一直都拒绝交代的话，那其实就面临取证会很困难啊。那直到警方使用了攻心计，让王邦用产生恐惧，才主动交代了自己的犯罪动机和作案过程。这又拿到了最直接的证据啊，就是扔在山里遇害者的手机。那这基本上就可以认定他是这一起案件的凶手了。那这个王邦用也是后知后觉啊啊，知道自己是中计了。相比于异性对自己问话时候啊态度非常配合，只要是男性警官审讯的时候，就会气急败坏，大呼小叫。那一直到了二零一九年，法院对案件进行一审的时候，王邦用在法庭上还是呃张嘴就喷，胡搅蛮缠。那面对完全蔑视法庭的王邦用啊，决定不再纠缠，还是按照庭审流程进行。在公诉人宣读起诉书的过程中啊，他又开始了装睡模式。那整个庭审的过程啊，他都不再抬头，也不再说一句话，彻底进入省电模式。那这种表现就很说明问题啊。直到最后，他都不曾有过一丝悔过的表现。事实就是事实啊，事实就是你自己害怕，鬼神供述了自己的罪行。事实就是所有证据确凿的情况下，你无理取闹啊。接下来的事实就是你必须要接受法律的制裁。呃，十月三十一日，法院对王邦用做出了一审判决。王邦用严重违背科学，认为被害人命里五行与其相克而产生恶念，作案手段残忍，犯罪事实清楚，证据充分，判处死刑。王邦用当庭表示上诉。就根据村民回忆啊，王邦用本身就是一个混蛋啊，之所以打一辈子光棍也是和这个有关。就比如说啊啊，有的时候他母亲说他两句，他听不下去了，连自己亲妈都揍啊。即便是杀害了蒋元文呢、啊，也没有过一丝认罪伏法的态度啊。所有交代的一切都是出于对鬼神的忌讳啊，直到最后也只是说不再害怕鬼神来找他了啊，从来就没有觉得自己是犯了罪。那以前我们分析过一些罪犯呢、啊，都是非蠢即坏啊，但他是啊蠢坏参半，这无知导致深陷封建迷信，违背科学，无畏让自己不惜触犯法律，铤而走险，心肠歹毒，嫉妒偏执，让他忽略自己啊不学无术、好吃懒做的事实。呃，法律意识淡薄，不惧法律，只怕鬼神。可能直到被正义裁决的那一刻，他还会认为啊，这都是蒋元文和他命里相克的结果啊。啊，这也是非常可悲的事情，啊，但是很遗憾呢，关于案件二审的细节和最终结果啊，并没有对外公开啊。但是以这种作案性质和他对于自身罪责认识不清，面对庭审嚣张的态度来看呢，应该是很难翻盘的。那这个事情我们也可以从两个角度来进行认识哈，因为事发在二零一八年，距离现在并不遥远。我们意识中啊，很多人算命、画符、念咒的食指，那、啊、都是江湖郎中啊，为了混口饭吃。但是没成想啊，却真的有人为此走火入魔，也还有更多人在迷信这种从路边杂志衍生出的大师。这每个人所处的环境不同啊，受到的教育不同啊，多种意识形态共存，呃、啊，可能也算是这个世界的真相吧。啊，互相尊重啊，但也希望一切是建立在不伤害他人。
不违背法律的前提下。那还有就是，同行是冤家这句话，虽有一定道理啊。做同样的事情啊，竞争有限的资源，但是同行没了，并不等同于你就能拥有全部。就每一个行业都是通过良性竞争发展自身，然后共同努力去拔高行业的上限。呃，竞争的尽头啊，就是做出自己的风格和品质，去细分市场。那归根结底还是让自己有竞争力，能够保持活到最后。呃，所以还是呃专注自身啊，少一些诋毁啊，多一些大爱。呃 ，respect 啊，好了，以上就是本期的所有内容。那最后别忘了点赞、订阅大吉，我谢谢你了，拜拜。